আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডিএ আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি আমাদের আজকের উপস্থাপনা ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই এসএটি থমাস স্টার্নস ইলিয়ট যাকে আমরা টিএস ইলিয়ট নামে চিনি টিএস ইলিয়টের বিখ্যাত একটি সেমিনাল এসএ ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের থিম হচ্ছে হোয়াট দা রিলেশন বিটুইন ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট শুড বি লাইক অর্থাৎ ট্র্যাডিশন এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই দুইটার ভিতরে সম্পর্কটা কিরকম হওয়া উচিত বা ট্র্যাডিশন এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই দুইটা বিষয়ের প্রভাবে সাহিত্য কর্মটা সফল রূপ পায় সে বিষয়টি এখানে টি এস এলিয়ট বিখ্যাত কবি এবং এসেইস্ট খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এই ট্র্যাডিশন এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অংশে বলা হয়েছে ট্র্যাডিশন সম্পর্কে দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কে এবং তৃতীয় অংশে ট্র্যাডিশন এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এর একটা সামঞ্জস্য আলোচনা করা হয়েছে ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে দুইটা আইডিয়াকে ডেভেলপ করা হয়েছে আইডিয়া অফ ট্র্যাডিশন অপরটি হচ্ছে আইডিয়া অফ ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ এ পয়েট অর আর্টিস্ট ট্র্যাডিশন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টি এস ইলিয়ট আমেরিকান নোশনকে ক্রিটিসাইজ করেছে অর্থাৎ তিনি এখানে শুরুতেই সমালোচনা করেছেন যে আমেরিকায় ট্র্যাডিশনটাকে আসলে গ্লোরিয়াসলি দেখা হয় না অনেক সময় ট্র্যাডিশনকে গ্লোরিয়াসভাবে কল্পনা করা হয় বা ট্র্যাডিশন না থাকার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের অনুতাপও করেন কিন্তু যখনই কোনো সাহিত্যকর্মকে সমালোচনা করতে হয় তখন সেটাকে বলা হয় যে এটা খুব বেশি ট্র্যাডিশনাল হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের এখনকার সমাজের সাথে কল্পনা করে এটাকে বলতে চেষ্টা করি যে আমরা যদি কাউকে খুব সেকেলের হিসাবে মনে করি বা সেকেলে ভাবার চেষ্টা করি তখন কিন্তু আমরা বলি যে লোকটি খুব ট্র্যাডিশনাল এখানে ট্র্যাডিশনাল দ্বারা সেকেলে বোঝানো হচ্ছে আমরি ঠিক এই রকম একটি কনসেপ্ট ছিল যে যা ট্রাডিশনাল সেটাই সম্ভবত ইম্পারফেক্ট কিন্তু টি এস ইলিয়ার ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট নামক এই এসে ট্রাডিশনকে গতানুগতিকভাবে উপস্থাপন করেননি বরং তিনি ট্রাডিশনটাকে একটু ভিন্ন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি এখানে ট্রাডিশন এবং হ্যারিটেজ এই দুই শব্দের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন বন্ধুরা হ্যারিটেজ সম্পর্কে যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে চেম্বার্স ডিকশনারি অনুযায়ী হ্যারিটেজ হচ্ছে এনিথিং দ্য ট্রান্সমিটেড ফ্রম অ্যানসেস্টর অর পাস যে অতীতের বা পূর্বপুরুষদের থেকে যা ট্রান্সমিটেড হয়েছে আর ট্রাডিশনটা একটু বোর্ড সেন্সে ভাবা হচ্ছে যে ট্রাডিশন হচ্ছে তাই যা কোনো জাতির ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত যা কোনো জাতির ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত যেমন আমরা বাংলা সাহিত্যের সাথে যদি চিন্তা করতে থাকি দেখা যায় যে বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছুই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এমনি করে আমরা যদি একটু অন্যভাবে কল্পনা করে থাকি যে আমরা যদি বলি যে রাজু ভাস্কর্য ঢাকা ভার্সিটির একটি বিখ্যাত স্থাপত্য এই রাজু ভাস্কর্যের কথা যদি আমরা মনে করি যে রাজু ভাস্কর্য হচ্ছে আমাদের একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য এখন এই রাজু ভাস্কর্য কি শুধু ইতিহাসকে বা ট্রাডিশনকে রিপ্রেজেন্ট করে টি এস ইলিয়টের মতে ব্যাপক অর্থের যে ট্রাডিশনটা সে ব্যাপক অর্থের ট্রাডিশনটা শুধুমাত্র অতীতকে রিপ্রেজেন্ট করে না বর্তমান কেউ রিপ্রেজেন্ট করে যেমন এখানে তিনি বলছেন নট অনলি দ্য পাস্ট of the past but of its presence ts elliot ei ta ke ei wide sense er tradition ta ke bujhate giye tini bolechen tradition is a matter of much wider significance er por tini ei mass significance er bishoy ta ke explain korechen je ashole tradition mane shudhumatro otiter je ghotona gulo ke ba itihash ke punorolochona kora ba itihash ke repeat kora ba ইতিহাসকে অন্ধ অনুকরণ করা বা ট্রাডিশনকে ঐতিহ্যকে অন্ধ অনুকরণ করা এটা নয় বরং ট্রাডিশন দ্বারা আরও ব্যাপক কিছু বোঝানো হচ্ছে এবং ট্রাডিশন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টি এস ইলিয়ট একটি বিষয় আমাদেরকে ক্লিয়ার করেছেন যে গতানুগতিকভাবে আমরা ট্রাডিশন বলতে যেই কথাটা বুঝি যে ইতিহাস বা ঐতিহ্য বা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি আসলে ইলিয়ট শুধুমাত্র সেই সরাসরি আমাদের ঐতিহ্যকে ইতিহাসকে রিপিট করা বা অন্ধ অনুকরণ করা বুঝায়নি বরং তিনি এটাকে আরও বোর্ড সেন্সে বুঝিয়েছেন তিনি একটা বিষয় আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে যখন কোনো বিষয়ে আলোচনা করা হবে যেটা ট্রাডিশনাল তখন সেই ট্রাডিশনাল বিষয়টি হিস্ট্রির সাথে রিলেটেড হবে অর্থাৎ ট্রাডিশন নিয়ে যখন কথা বলবো তখন হিস্ট্রির একটা সেন্স থাকতে হবে হিস্ট্রির জ্ঞান থাকতে হবে এবং যখন হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করব তখন হচ্ছে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে যেটা শুধুমাত্র হিস্ট্রি নয় বরং এ পারসেপশন অফ 
হিস্ট্রি এন্ড দ্য রিয়েলিটি অর্থাৎ বর্তমান এবং অতীতের যে একটা সামঞ্জস্য অতীত এবং বর্তমানকে উপজীব্য করে একটা নতুন সৃষ্টিশীল চিন্তা যে হতে পারে সেটা এখানে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে লেখক এখানে বলেছেন ট্র্যাডিশন ইজ এ ম্যাটার অফ মাচ ওয়াইডার সিগনিফিকেন্স ট্র্যাডিশনটা আরও বড় কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে আসছে তিনি আরও বলেছেন এই ওয়াইডার সিগনিফিকেন্সকে এক্সপ্লেন করতে গিয়ে তিনি আবার বলেছেন যে ট্র্যাডিশন involves a perception not only pastness of the past but of its presence এখানে আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের সাথে একটু চিন্তা করি যে বাংলা সাহিত্যে আমাদের বিখ্যাত একটি কবিতা রয়েছে আমার পরিচয় আমার পরিচয় কবিতাটা কিন্তু আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে আমাদের বাঙালি জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হচ্ছে আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি এই বাংলার আল পথ দিয়ে হাজার বছর চলি এই যে বাংলার ইতিহাস বাংলায় আমি জন্মেছি বাংলায় আমার হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাস কিন্তু এখানে লেখক উপস্থাপন করেছেন এই ইতিহাসের একটা জ্ঞান লেখকের রয়েছে এবং এই ইতিহাসের জ্ঞান থাকার কারণেই সে ট্রাডিশনাল হয়েছে এবং সেটাই আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে এখানে ইলিয়ট থেকে যদি আমরা সরাসরি কোট করি তখন ট্রাডিশন সম্পর্কে ইলিয়ট বলেছেন দ্য মিন্স বাই হু ইজ দ্য বাইটালিটি অফ দ্য পাস্ট অ্যান্ড রিচ ইস দ্য লাইফ অফ দ্য প্রেজেন্ট এবং এসাইস্ট টি এস ইলিয়ট এখানে বুঝিয়েছেন যে যখন কোনো কবির বা কোনো আর্টিস্টের ট্রাডিশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে তখন তিনি শুধুমাত্র তার ইতিহাস সম্পর্কে লিখবেন না অর্থাৎ যখন সে ট্রাডিশনের ক্লিয়ার কনসেপ্টটা যখন তার ভিতরে থাকবে তখন শুধুমাত্র সে যে তার ইতিহাস লিখবে বিষয়টা তেমন নয় বরং সমগ্র জাতির ইতিহাস লিখবে সে একদম তার প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করে এখানে বলা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ড লিটারেচার যেমন হোমওয়ার্ক থেকে শুরু করে প্রেজেন্ট পর্যন্ত সবগুলো সম্পর্কে সে ধারণা রেখে তারপর তার লেখাটা শুরু করবেন এবং সে সেভাবে তিনি লিখবেন গতানুগতিক যেই ধারণা রয়েছে যে যে সফল যদি কোনো সাহিত্যকর্ম হতে হয় সেটা হচ্ছে ট্রাডিশনাল হতে পারবে না বা অতি ট্রাডিশনাল হবে না এটাকে ইলিয়ট ক্রিটিসাইজ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আমরা যদি কোনো সফল সাহিত্যকর্মকে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ওই সাহিত্যকর্মে মূলত সাহিত্যিকের বা কবির পূর্বপুরুষদের যে সফল প্রচেষ্টা বা সফল যেই পদক্ষেপগুলো ছিল সেগুলো সে বীরত্বপূর্ণের সাথে বীরত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন যেমন যদি আমরা ইউলিসিস সম্পর্কে বলি ইউলিসিস একটা গ্রেট বেঞ্চার ইউলিসিসের ছিল এবং সেই বেঞ্চার সম্পর্কে যখন লেখক বা কবি উপস্থাপন করেছেন তখন কিন্তু সে একটা সফল সৃষ্টি করে গিয়েছেন সেই ইউলিসিসের মধ্য দিয়ে এর পরের অংশে লেখক আলোচনা করেছেন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট বলতে আমরা যে স্বাভাবিকভাবে বুঝি যে কোনো ব্যক্তির স্বতন্ত্র দক্ষতা অর্থাৎ ইউনিক ট্যালেন্ট আসলে বিষয়টা ইউনিক ট্যালেন্ট হিসাবে এখানে আসেনি বরং এখানে এসেছে যে ট্যালেন্টটা পাস্টকে অর্থাৎ কোনো ঐতিহ্যকে অর্থাৎ অমর কৃত্রিকে সফলভাবে উপস্থাপন করার যে যোগ্যতা সেটাই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটা অর্জিত হবে হিস্ট্রিক্যাল সেন্সের থেকে ট্রাডিশনের সেন্সের থেকে যখন কোনো ব্যক্তি বা কোনো সাহিত্যিক ট্রাডিশনের উপরে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকবে তখন তার ভিতরে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটা গ্রো করবে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের সম্পর্কে ক্লিয়ার করতে গিয়ে আমরা যদি আপনাদেরকে একটু বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ দেই যে রাজু ভাস্কর্যের কথা যদি আমরা বলি যে রাজু ভাস্কর্য একটা ইতিহাসের অংশ কিন্তু এটা কি শুধু ইতিহাসের অংশ নাকি বর্তমানকেও এই রাজু ভাস্কর্য প্রভাবিত করে যেমন ধরেন আমাদের যে কোনো আন্দোলন যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত হয় বা যে কোনো মুভমেন্ট কিন্তু রাজু ভাস্কর্যের থেকেই শুরু হয় অনেক ক্ষেত্রে বা আমরা যদি শহীদ মিনারের কথা বলি বা আমাদের স্মৃতিসৌধের কথা বলি দেখা যাবে যে কোনো ব্যক্তি যদি নির্যাতিত হয় যে কোনো জাতির যে আন্দোলনটা বা যে কোনো জাতি যখন নিগৃহীত নির্যাতিত হয় তখন কিন্তু ওই ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হয় আমরা স্বাধীনতার দ্বারা প্রভাবিত হই এবং কোনো ব্যক্তি নিগলেক্টেড হলে নির্যাতিত হলে তখন কিন্তু তার স্পিচের রাইট চাওয়ার জন্য অনেক সময় গিয়ে রাজু রাজু ভাস্কর্যের সামনে আমরা দাঁড়াই এই যে রাজু ভাস্কর্য এখনও আমাদেরকে প্রেরণা দেয় এটাই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের ফল যেটাকে বলা হচ্ছে নট অনলি দ্য পাস্টনেস অফ দ্য পাস্ট বাট অফ ইটস প্রেজেন্স যে এটা শুধুমাত্র অতীত নয় বরং এই অতীতটা এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে প্রভাবিত করছে যেমন আমরা যদি বলি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ সাতই মার্চের ভাষণ কি সাতই মার্চ শেষ হয়ে গেছে না আসলে সাতই মার্চের ভাষণ এখনও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে উজ্জীবিত করে এই বিষয়টাই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট যদি কোনো আর্টিস্টের ভিতরে বা কোনো পয়েটের ভিতরে থাকে তাহলে সেখানে একটি সফল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হবে এখন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এবং ট্রাডিশনের ধারণা বা ট্রাডিশনের উপরে নলেজ এই দুইটা বিষয়ের সামঞ্জস্য যখন হবে তখন 
তখন কোন সৃষ্টি হবে সফল সৃষ্টি এই সফল সৃষ্টি যে হবে সেটাকে বর্ণনা করার জন্য এখানে একটু অ্যানালজিক্যালি বর্ণনা করা হয়েছে একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেশন টিএস ইলিয়ট এখানে বলেছেন যে কোনো অক্সিজেন এবং সালফার ডাইঅক্সাইড যদি প্লাটিনাম বা ফিলামেন্টের উপস্থিতিতে মিশ্রণ করা হয় তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিডে কিন্তু কোনো ধরনের প্লাটিনাম বা ফিলামেন্টের কোনো ট্রেস থাকে না তেমনিভাবে যদি ট্রাডিশন এবং ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট কোনো সাহিত্যিকের মনে এই দুইটা বিষয়ের মিশ্রণ ঘটে তাহলে সেখানে যে নতুন সৃষ্টিটা হবে সেটি হবে একটি সফল সৃষ্টি এবং সেখানে সাহিত্যিকের পার্সোনাল এলিমেন্টগুলো থাকবে না এখানে মূলত ইমপার্সোনালাইজেশন বা ডিপার্সোনালাইজেশনের থিওরিটা টিএ সিলিয়েট উপস্থাপন করেছেন টিএ সিলিয়েট এখানে দেখিয়েছেন যে ডিপার্সোনালাইজেশনের যে থিওরি সেখানে পয়েটের পার্সোনাল কোনো থিওরিটাকে উপস্থাপন করা হবে না পয়েটের পার্সোনাল ইমোশন পার্সোনাল ফিলিং বা পার্সোনাল সরো এগুলো কোনো সে উপস্থাপন করবে না আপনারা প্রশ্ন প্রশ্ন করতে পারেন যে অনেক অতীতের সাহিত্যকর্ম রয়েছে যেগুলোর ভিতরে পার্সোনাল এলিমেন্টগুলো ইনক্লুড করা হয়েছে যেমন আপনারা যদি প্রশ্ন করেন যে নো সেকেন্ড ট্রয় নো সেকেন্ড ট্রয় ডব্লু বি ইয়েটস কিন্তু তার বিলভড মডগনকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আমরা যদি একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পারি যে নো সেকেন্ড ট্রয় মডগনকে উপস্থাপন স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু আসলে কিন্তু মডগনকে পার্সোনালি উপস্থাপন করা হয়নি মডগনকে একটা ইউনিভার্সাল ক্যারেক্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে যখন কোনো অর্ডিনারি এলিমেন্টকে ইউনিভার্সাল এলিমেন্টে রূপান্তরিত করা হয় তখন সেটা আর পার্সোনাল থাকে না তেমনিভাবে এখানে ডিপার্সোনালাইজেশনের থিওরিটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে ডিপার্সোনালাইজেশনের থিওরি উপস্থাপন করতে গিয়ে উইলিয়াম ওরসোথের পয়েট্রিয়ের যেই ডেফিনেশন রয়েছে সেই ডেফিনেশনটাকে ক্রিটিসাইজ করেছেন ওরসোথ তার বিখ্যাত এ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাড এই লিরিক্যাল ব্যালাডে তার পয়েট্রির থিওরি দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন পয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস ইট টেক্স ইটস ওরিজিন ফ্রম ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্রানকুইলিটি যে এই যে রিকালেক্টেড ইন ট্রানকুইলিটি এই বিষয়টাকে সমালোচনা করা হয়েছে টি এস ইলিয়াটের ট্রাডিশনাল অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের মধ্য দিয়ে এই যে ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্রানকুইলিটি এই বিষয়টাকে টি এস ইলিয়ট সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এটা একটা ইনএকজ্যাক্ট থিওরি এবং এটাকে একজ্যাক্ট থিওরি বলা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে যখন কোনো কবি তাকে যখন সচেতন থাকতে হবে তখন যদি সে আনকনশাস থাকে এবং তাকে যখন অচেতন থাকতে হবে তখন যদি সে সচেতন থাকে তাহলে আসলে সে সফল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে পারবেন না ইলিয়টের মতে এটি একটি ব্যাড পয়েটের ক্রাইটেরিয়া তিনি বলেছেন পয়েটিক ক্রিয়েশন নাইদার ইমোশন not tranquility in its proper sense মূলত এটাকে আমরা যদি একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করি যে যখন কোনো কবি কোনো কবিতা লিখবেন তখন তার কাছে একটি থিম থাকবে সেই থিমটা হতে পারে পেইন প্লেজার লাভ এটসেট্রা এরপর তার থাকবে একটি ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্যগত একটা জ্ঞান থাকতে হবে যেমন হচ্ছে তার কাব্যিক জ্ঞান থাকতে হবে তার ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং এই ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারণা এবং তার ফিলিং পেইন প্লেজার এগুলো যখন কাব্যিক মনে একত্রিত হবে তখন একটি সফল কাব্য তৈরি হবে এবং এই সফল কাব্যে কবি তার নিজের পার্সোনাল ইমোশনকে এক্সপ্রেস করবে না অর্থাৎ এখানে ডিপার্সোনালাইজ করা হবে এবং ইলিয়ট বলেছেন যত পারফেক্টলি কবি ডিপার্সোনালাইজ হতে পারবে তত পারফেক্ট সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হবে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের জন্য যে হিস্ট্রির সেন্স থাকতে হবে এখন আমরা মনে করতে পারি যে তাহলে তাকে অনেক বেশি জানতে হবে বা অকল্পনীয় বা ব্যাপক পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এখানে ইলিয়টের এই কনসেপ্টের বিরুদ্ধে একটা প্রশ্ন তাহলে তোলা যেতে পারে যে তাহলে কি সফল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির জন্য তাকে রিকিউলেসলি পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে অর্থাৎ একদম চরম পাণ্ডিত্য অর্জন করেই কি সফল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু ইলিয়ট বলেছেন না আসলে ইতিহাসের প্রতি সচেতন থাকা যদি কোনো সাহিত্যিক ইতিহাস সচেতন হয় তাহলে তাকে অনেক ব্যাপক পরিমাণে ইতিহাস জানার বিষয় এখানে নেই এবং এই ইতিহাস সচেতনতা বা লেখকের মধ্যে প্রজ্ঞাটা তখনই আসবে যখন কবি ডিপার্সোনালাইজড হবেন অর্থাৎ যত কবি তার সাহিত্যের কর্ম থেকে ডিপার্সোনালাইজড হবেন তার সাহিত্য কর্মটা তত পারফেক্ট হবে বন্ধুরা এই ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই এসএটি তিনটা অংশে আলোচিত হয়েছে প্রথম অংশে আলোচনা করা হয়েছে কনসেপ্ট অফ ট্রাডিশন দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে থিওরি অফ ইম্পার্সোনালিটি অফ পয়েট্রি এবং তৃতীয় অংশে এই দুইটি বিষয়ের সমন্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে বন্ধুরা ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট 
এটি একটি ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম কয়েক ধরনের হতে পারে মিমেটিক ক্রিটিসিজম প্রাগমেটিক ক্রিটিসিজম এক্সপ্রেসিভ ক্রিটিসিজম এবং অবজেক্টিভ ক্রিটিসিজম আমাদের ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই এস এটি একটি অবজেক্টিভ ক্রিটিসিজম এই ক্রিটিসিজমের অবজেক্ট হচ্ছে লিটারেচার এবং এই ক্রিটিসিজম যেহেতু লিটারেচার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে ইলিয়ট একটা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন যে যখন কোনো সাহিত্যকে ক্রিটিসাইজ করা হবে তখন যে ব্যক্তি লিখেছেন ব্যক্তি বা কবিকে ক্রিটিসাইজ না করে বরং শুধুমাত্র সাহিত্যকেই সমালোচনা করা হবে এবং তিনি এখানে একটা বিষয় বলেছেন যে কোনো সাহিত্যকে সমালোচনা করা ব্রেদিং যেরকম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের সমালোচনাটাও শ্বাস প্রশ্বাসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সাহিত্যের সমালোচনা না হলে সেই সাহিত্যের প্রাণ থাকে না টি এস ইলিয়টের এই আলোচনাটিকে সমালোচকরা বলছেন যে এটি একটি কমপ্লিকেটেড আলোচনা এটি কমপ্লিকেটেড হওয়ার পিছনে তারা যে যুক্তিগুলো বলেছেন যে টি এস ইলিয়টের ভাষা অনেক কঠিন যেহেতু সে অনেক জটিলতম কয়েকটি টার্ম নিয়ে যেমন ট্রাডিশন এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি তার কথাগুলোকেও খুব জটিলভাবে উপস্থাপন করেছেন যার খণ্ডন বলা যেতে পারে যে যদিও তার ভাষাগত জটিলতা রয়েছে কিন্তু তার শব্দগুলোকে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই বিষয়টিকে আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের উপভোগ্য করে উপস্থাপন করতে আশা করি আমাদের পূর্ণ আলোচনাটি আপনারা উপভোগ করেছেন এর পরেও যদি আপনারা ট্রাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন আমাদের করতে চান তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের বোধগম্য হয় এমন করে সহজভাবে সকল কঠিন টপিকগুলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে সেই ততক্ষণ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম